ఇప్పుడు మనం ఇంటర్వ్యూ చేయబోయే పర్సన్ మీ అందరికీ సుపరిచితుడే ఆయన మోస్ట్ వాంటెడ్ ట్రెండింగ్ పర్సన్ సోషల్ మీడియాలో చీకోటి ప్రవీణ్ అనగానే ఫస్ట్ గుర్తొచ్చేది క్యాసినో సో మీ ఇంటర్వ్యూస్ తర్వాత పాజిటివ్ కమెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో నెగటివ్ కమెంట్స్ కూడా అన్ని ఉన్నాయి పాజిటివ్ నైన్టీ పర్సెంట్ ఉన్నాయి టెన్ పర్సెంట్ నెగిటివ్ ఉన్నాయి చీకోటి ప్రవీణ్ కి గంజాయి ఎటువంటి సంబంధం లేదు చీకోటి ప్రవీణ్ కి గంజాయి ఏం సంబంధం ఉంటుంది వాళ్ళకి అది బేస్ మాకు అవసరం లేదు మా దగ్గర ఒక్కరు ఉంటుంది కావాలని ఇన్నోవా చేయించుకోవాల్సిన అవసరం అయితే ఫస్ట్ థింగ్ లేదు అంటే కూడా అది పిచ్చి మాటలు సెన్స్లెస్ చూసారా <laughs> నోరు ఉంది కదా నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడితే ఎవరు పాడేటోళ్ళు ఊరుకులేదు తెలంగాణ ఫామ్ అయినప్పటి నుంచి అమ్మాయిల మీద అత్యాచారాలు పెరిగిపోయినాయి అండ్ పప్స్ పెరిగిపోయినాయి అండ్ గంజాయి పెరిగిపోయింది డ్రగ్స్ ముఖ్యంగా డ్రగ్స్ పెరిగిపోయినాయి సో ఏదైనా వచ్చినా సరే మీడియా వన్ వీకే చూపించడం తర్వాత ఏం ఇన్ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేకుండా కూడా ఎవరు చేస్తున్నారు ఏంటి అనేది కూడా తెలియకుండా దాని వెనకాల అంతా కూడా గవర్నమెంటే ఉంది లీడర్స్ అవన్నీ నడిపిస్తున్నారని కూడా ఒక టాక్ ఉంది సార్ అంటే మీ అభిప్రాయం ఏంటి ఇవాళ డ్రగ్స్ ఇండియాలో రావడం మేజర్ కారణం వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వస్తుంది డ్రగ్స్ మూడు వేల కోట్లు ఐదు వేల కోట్లు చీకోటి ప్రవీణ్ అనగానే ప్రతి ఒక్కరికి ఆయన గురించి తెలిసిపోయింది కానీ కొద్దిగా తెలిసింది అసలు ఎవరి చీకోటి ప్రవీణ్ అంటే ఈడీ కేసులు అయినప్పటి నుంచే మోస్ట్ పాపులర్ ఎలిజిబుల్ ట్రెండింగ్ పర్సన్ గా మొత్తం మీడియాకి చిక్కాడు కానీ అతని గతం ఏంటి అండ్ ఇప్పుడు ఆయన ఫ్యూచర్ ఏంటి ముఖ్యంగా చెప్పాలి అంటే ఈడీ కేసెస్ అయిపోయిన తర్వాత చీకోటి ప్రవీణ్ హిందూయిజం గురించి ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నాడు అంటే ఇప్పుడు బీజేపీ ఒక బీజేపీలోకి రాబోతున్నాడు అండ్ ఎమ్మెల్యే టికెట్ ట్రై చేస్తున్నారు సో ఇలాంటి ఎన్నో రూమర్స్ కూడా వినిపిస్తుంది నిజానికి కూడా మరి ఈడీ అయిపోయిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కరు కూడా బీజేపీలోకి జాయిన్ అవ్వడం అనేది సర్వసాధారణం మన కేసీఆర్ సాబ్ చెప్పినట్టు వాషింగ్ పౌడర్ నిర్మ అయిపోతుంది మరి ఈ వాషింగ్ పౌడర్ నిర్మలో ఒక పర్సన్ చీకోటి ప్రవీణ్ అవ్వబోతున్నాడా సో ఇలాంటి ఎన్నో విషయాలు మనతో మాట్లాడడానికి మరి చికోటి ప్రవీణ్ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు ఒక్కసారి ఆయనతో మాట్లాడి తెలుసుకుందాం నమస్తే సార్ నమస్తే అండి గుడ్ అండి సో మీ గురించి మళ్ళీ చాలా రోజుల తర్వాత మొత్తం న్యూస్ సోషల్ మీడియా అంతా మాట్లాడుకుంటుంది అండ్ మీ ఇన్నోవా మెయిన్ ఇన్నోవా మిస్సింగ్ అనేది ఫస్ట్ దాంతో మనం స్టార్ట్ చేద్దాము యాక్చువల్గా మాట్లాడాల్సింది చాలా ఉంది నో ప్రాబ్లం సో ముఖ్యంగా అంటే ఇన్నోవా తీసుకెళ్ళడం అనేది కావాలని ఇన్నోవా చేయించుకోవాల్సిన అవసరం అయితే ఫస్ట్ థింగ్ లేదు ఎవరన్నా అంటే కూడా అది పిచ్చి మాటలు సెన్స్లెస్ ఇది యాలిగేషన్ తప్పితే ఏం లేదు ఒకటి దొంగలు వచ్చినారు సీసీటీవీలో రికార్డ్ అయింది రికార్డ్ అయింది కానీ వాళ్ళు మరి ప్రొఫెషనల్ దొంగల లేకపోతే ఇంకేదైనా అదర్ యాలి ఇంకేమైనా చేద్దామని వచ్చిర అనేది ఒక క్లారిటీ రావాల్సి అంటే ఒక్కటి అండి ఒక్కటేమో ఆ ప్రాబిలిటీ ఉంది ఏమని ఏమన్నా అదర్ ఇంటెన్షన్ తోటి రావడం కానీ అదర్ ఇంటెన్షన్ తోటి వస్తే మరి ఇన్నోవా తీయాల్సిన అవసరం లేదు కొట్టి పారేయలేము మరి పోలీస్ ఎంక్వైరీ ఉంది కానీ ఇవాళ రేపు ఏముందండి చోరుకు చెప్పలసాయి అన్నట్టు 
ఏ దొరుకుతుంది తీసుకపోదాం అని కొందరు దొంగలు తయారైనారు కొందరేమో ఈ గంజా బ్యాచ్లు ఉన్నాయి కొన్ని సిటీలో చాలా సీరియస్గా ఫోకస్ చేయాలి వాళ్ళ మీద ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎంతకైనా తెగిస్తారు ఈ గంజాయి బ్యాచ్ నేను అనుకోవడం మీది గంజాయి బ్యాచ్ యూత్ చిన్న చిన్న పిల్లలు సీసీటీవీలో చూసినాం కదా అంటే అరౌండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ బిలో ట్వంటీ ఫైవ్ ఉన్నారు ఈ గంజాయి బ్యాచ్ ఏంటంటే వాళ్ళ గంజాయి గురించి ఎంతకైనా తెగిస్తారు మరి ఇంకా వీళ్ళతోటి చాలా క్రైమ్ రేటు పెరుగుతుంది కాబట్టి వీళ్ళని చాలా సీరియస్గా తీసుకొని సివియర్ పనిష్మెంట్స్ ఇవ్వాలి వీళ్ళకి అపార్ట్ ఫ్రమ్ పనిష్మెంట్స్ వాళ్ళకు ఒకటి క్లాస్ తీసుకొని మైండ్ బ్రెయిన్ వాష్ చేయడం అట్లాంటివి కూడా చేయాలి సో ఇవాళ ఈ గంజాయి బ్యాచ్లు చాలా అయిపోయినాయి సిటీ అవుట్స్కర్ట్స్లో వీళ్ళు ఎంతకైనా తెగిస్తారు ప్రమాదకరం సో వీళ్ళని ఒకటేమో అరెస్ట్ చేసి గట్టిగా కేసులు పెట్టడం ఒకటే కాకుండా వేర్ దర్ వెరీ యంగ్ టీనేజర్స్ సో ఇంట్లో బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫ్యామిలీ సర్కమ్స్టెన్సెస్ ఇవన్నీ ఇష్యూస్ ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళకి ఒకటి ఈ రిహాబ్ సెంటర్స్లో వాళ్ళని అడ్మిట్ చేసి మానసికంగా వాళ్ళు ఒక ప్రాబ్లమ్స్లో ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా ఒకటి బ్రెయిన్ వాష్ లాంటిది చేసి ఇది తప్ప అని చెప్పి ఒకటి ఒకటి ఎడ్యుకేషనల్ డ్రైవ్ టైప్ చేయాలి ఇది ఒక ప్రోగ్రామ్ సో ఒకటేసారి వాడిని అరెస్ట్ చేసినాక జైలుకి పోయినాక జనరల్గా భయం ఉండదు ఇంతేనా అనిపిస్తుంది మళ్ళీ వాడు తర్వాత బెయిల్ పైన వచ్చి వాడు మళ్ళీ సేమ్ అటెంప్ట్ చేస్తుంటారు సో ఇది ఒకటి ఇక్కడికి చేయాలంటే వీళ్ళకి ఒకటి రిహాబ్ సెంటర్స్లో వేసి సపరేట్ ఒకటి గవర్నమెంట్ ఇనిషియేటివ్ తీసుకొని ఒక సపరేట్ రిహాబ్ సెంటర్స్ ఓపెన్ చేసి ఇట్లాంటి వాళ్ళని ఒక జైల్లో ప్లస్ ఈ మానసికంగా ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా బ్రెయిన్ వాష్ లాంటివి చేసి ఆ హ్యాబిట్ నుంచి వదిలేటట్టు చూసుకోవాలి సార్ ఇక్కడ చిన్న బ్రేక్ యాక్చువల్గా మీరు గంజాయి గురించి మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి చీకోటి ప్రవీణ్ అనగానే ఫస్ట్ గుర్తొచ్చేది క్యాసిమో సో ఒకదానికి ఒకటి లింక్ ఉంటుంది అంట చాలా కమెంట్స్ లో మీ మీ ఇంట్రడ్యూస్ తర్వాత పాజిటివ్ కమెంట్స్ ఏది ఉన్నాయో నెగటివ్ కమెంట్స్ కూడా అన్ని ఉన్నాయి పాజిటివ్ నైన్టీ పర్సెంట్ ఉన్నాయి టెన్ పర్సెంట్ నెగటివ్ ఉన్నాయి చీకోటి ప్రవీణ్ కి గంజాయికి ఎటువంటి సంబంధం లేదా అంటే ఈ చీకోటి ప్రవీణ్ కి గంజాయికి ఏం సంబంధం ఉంటుంది సప్లై చేసిరా చూడండి మరి అలా ఇక్కడ సిటీలో ఉన్న క్లబ్స్ పబ్స్ ఇవన్నీ కూడా మరి డ్రగ్ కల్చరే కదండి ఎన్నో దాంట్లో మనం చూసాము ప్రతి క్లబ్లో క్లబ్ పబ్లో మేనేజర్స్ లెవెల్ జిఎం లెవెల్ పోయి సప్లై చేస్తున్నారు వాళ్ళకి అది బేసు మాకు అవసరం లేదు మా దగ్గర లిక్కర్ ఉంటుంది పర్మిటెడ్ లిక్కర్ ఉంటుంది లిక్కర్ గురించి ఏమి ఉండదు ఇంకా వాగే వాళ్ళు నెగిటివ్ వాగే వాళ్ళు ఏది దొరకదు ఏదైనా దొరకాలి చీకోటి మీద బురద చల్లాలని చెప్పి మస్తు మంది వాగుతారు అని కోటి పేరాల్సిందే మీరు చెప్పేది అట్లా బానే ఉంటది వీడికి కానీ చాలా తప్పది ఒక అలిగేషన్ చేసే ముందు ఏదైనా కరెక్ట్ దాని గురించి తెలుసుకోవాలి ఒకటి సెకండ్ గంజాయికి నాకేం సంబంధం నేను హేట్ నేను అత్యంత హేట్ చేసేది డ్రగ్ దెన్ చిన్న పిల్లలపై రేప్ అటెంప్ట్ చేసే వాళ్ళని చాలా హేట్ చేస్తాను నా లైఫ్లో అందులో డ్రగ్స్ ఫస్ట్ వస్తాయి నేను డ్రగ్స్కి నాకేం సంబంధం నా లైఫ్లో నేను కలిసే డ్రగ్ ఎట్లుంటుందో కూడా నేను చూడకు కూడా చూడలే ఐఎమ్ వెరీ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ దిస్ థింగ్స్ నిజం అంటే మీరు ఎక్కడన్నా మరి నా మీద అలిగేషన్ ఉంటే మరి ప్రూఫ్ చేయండి ఎక్కడన్నా మీరు ప్రూఫ్ చేయండి నిజమా అని మీరు అడగడం కాదు మీరు చూసారా మీరు చూసారా మీరు చూసారా క్లబ్లో కామన్ అంటారు క్యాషినోస్లో డ్రగ్స్ ఎందుకు సప్లై చేస్తారండి కొత్త అన్ని క్రియేట్ చేయొద్దు అట్లా చెప్పేది వినండి మీరు క్యాషినోస్లో లిక్కర్ అనేది కామన్ లిక్కరే కామన్ ప్రతి ఒక్కరు లిక్కర్ తాగుతారు అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ నైంటీ మెంబర్స్ లిక్కర్ తాగుతారు అది ఇట్స్ అది ఇట్స్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ గేమింగ్ అంతే తప్పించి డ్రగ్స్ ఎందుకు ఉంటాయండి అక్కడ కోట్లు పెట్టి ఇన్వెస్ట్ చేసి డ్రగ్స్ ఇవన్నీ ఎక్కడన్నా విన్నారా మీరు క్యాష్ రోజులో డ్రగ్స్ సప్లై చేసినారు లేదా మరి వినంది ఇప్పుడు క్లబ్స్లో అవుతున్నాయి చూడండి అది పట్టించుకోండి ముందు లేని నో నోరు ఉంది కదా అని నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడితే ఎవడు పడేటోళ్ళు ఎవరు ఊరుకునే వెళ్ళి అయితే సార్ మీరు మొన్న చూసారు రీసెంట్గా హిందూ అని ఒక అమ్మాయి మీద అత్యాచారం జరిగింది కానీ అది అత్యాచారం కాకుండా నార్మల్గా చిత్రీకరించేసి తనే జారి పడిపోయింది చెరువులో అని చెప్పి దాన్ని చిత్రీకరించారు ఎక్కడ కుషాయి కూడా వెళ్ళ సో అంతా చేసింది కూడా గంజాయి బ్యాచే అని చెప్పి నేను అదే చెప్తున్నా 
గంజాయ్ బ్యాచ్లు చాలా తెగిస్తారు దేనికైనా తెగిస్తారు వాళ్ళని చాలా పక్కడి మందిగా వాళ్ళని హ్యాండిల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదా గవర్నమెంట్ సైడ్ దే హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ ద సీరియస్ నోట్ ఇది కిక్ ఇప్పటి నుంచి అరాడికేట్ చేసుకుంటూ రాకపోతే మాత్రం ఇంకా ఫర్దర్ గా ప్రాబ్లం అవుతుంది గంజాయ్ ఎక్కడెక్కడి నుంచి వస్తుందండి గంజాయ్ విపరీతంగా గంజాయ్ వస్తుంది డ్రగ్స్ అట్లనే వస్తుంది మరి కంట్రోల్ చేయాలి ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ అనేది లేదు గవర్నమెంట్ ఇది ఒకటి సబ్ ఒక కమిటీ లెక్క దీనికి ఒక సపరేట్ డిపార్ట్మెంట్ ఒక ఒక ఐపీఎస్ రేంజ్ వాళ్ళని పెట్టి ఇప్పుడు నార్కోటిక్స్ కి పెట్టినారు కదా సరిపోదు స్టాఫ్ సరిపోదు పెట్టి గంజాయ్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి ఏ రూట్ లో వస్తుంది ఇప్పుడు గంజాయ్ తోటి ఒకటి దొరికింది అంటే వాళ్ళని తీసుకుపోయి జైల్లో పెట్టి కేసు పెట్టడం కాదు చైన్ పట్టుకోవాలి వాడే వాడికి ఎక్కడి నుంచి ఉంది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి నుంచి మెయిన్ మూలం ఎక్కడి నుంచి ఉంది మూలం నేను నరుకుంటూ రావాలి లేకపోతే చూడండి ఇవన్నీ గంజాయ్ బ్యాచ్లు దొంగతనాలు రేపులు ఇవన్నీ డెఫినెట్ గా వీళ్ళతో థ్రెట్ ఉంటుంది సొసైటీకి మర్డర్స్ ఇవన్నీ అవుతాయి వాడు రేపు గంజాయ్ కొనుక్కొని డబ్బులు లేకపోతే వెయ్యి రూపాయలు ఇస్తే కూడా వాడు మర్డర్ చేయడానికి ఎంకోకూడదు సో ఇవన్నీ సీరియస్ నోట్గా గవర్నమెంట్ దీనికి ఒక కమిటీ చేసి లేదా ఒక ఐపీఎస్ రేంజ్ ఆఫీసర్ని పెట్టి కింద రూట్ లెవెల్లో నరుక్కుంటూ రావాలి అయితే సార్ ఇప్పుడు యాక్చువల్గా మీరు చాలామంది అసలు చీకోటి ప్రవీణ్ రేంజ్ ఓవర్ ఏంటి ఆయన రేంజ్ ఏంటి అంటే ఇంతమంది గన్మెంట్స్ మెయింటైన్ చేస్తాడు అంటే ఒక క్యాసిన్లో ఆడిస్తేనే ఇంత సంపాదన వస్తుందా ఇంటెలిజెన్స్ ఉంటది ఊరుకోదు ఎస్బీ ఉంటది ఊరుకోరు ఏదైనా దొంగతనం లాంటిది ఏదైనా ఇల్లీగల్ గా చేస్తే ఒక రోజులు ఆగదు బయటపడుతుంది సో మిగతా గన్మెన్స్ అంటే మీకు మీకు తెలిసిందే కదా నాకు సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ మై సెల్ఫ్ అంటే దాదాపు మీ 10 ఇయర్స్ నుంచి గన్మెన్స్ ఉన్నారని నాకు తెలుసు yes 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 సో అంటే ఇన్ని రోజుల నుంచి చీకోటి ప్రవీణ్ అంటే ఎవర్కి తెలియదు కాకపోతే కవిత అని ట్రేస్ చేయబోయి అంటే కవిత లిక్కర్ ఇష్యూ నుంచి చీకోటి ప్రవీణ్ బయటికి వచ్చాడు ఈడి ట్రేస్ అవుట్ చేసింది ఇప్పుడు రూమర్స్ అని మీరే చెప్తున్నారు కదా మీరే అడిగారు మీరే జవాబు ఇచ్చారు అసలు కాదు కవిత గారికి నాకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు లిక్కర్ కి నాకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు కవిత గారికి నాకు ఎలాంటి లావాదేవీలు కూడా లేదు ఇప్పుడు ఇవన్నీ అలిగేషన్స్ అండి ఇవన్నీ దీస్ ఆర్ ఆల్ అలిగేషన్స్ నథింగ్ హాస్ బిన్ ప్రూవ్డ్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి ప్రూవ్డ్ యూ కెన్ నాట్ ప్రూవ్ ఇట్ బికాస్ I am very much innocent. Okay. Uh, whatever I am doing is totally legal. I am doing it in a legal way. Okay. Hmm. So, what do you want to do? Do you want to join in BJP? I don't want to join in BJP. Do you want to talk about videos? I am a Hindu fan. 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 జవాబు చెప్తున్నా ఇంకోరంటారు ఎందుకు ఇంతకుముందు మాట్లాడి ఇప్పుడు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు ఎగ్జాక్ట్లీ కదా నేను ఇంతకుముందు మాట్లాడితే హార్డ్లీ హండ్రెడ్స్ అండ్ థౌజండ్స్ జనాలకు రీచ్ అయ్యేది ఇప్పుడు నా వాయిస్ ల్యాక్స్ అండ్ క్రోర్స్లో వింటున్నారు కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఐ హ్యావ్ టు ఇన్స్పైర్ హిందూ హిందూ పీపుల్ హిందూ యూత్ ఇన్స్పైర్ చేయాలి నేను ఇన్స్పైర్ చేసి మన హిందుత్వం కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రతి హిందూ పై ఉన్నది వినండి నేను వస్తారా అనేది ఫర్దర్ టైం నిర్ణయిస్తుంది సో యాజ్ ఆఫ్ నో ఐఎమ్ నాట్ షూర్ నేను బీజేపీలోకి వెళ్తానా టీఆర్ఎస్కి వెళ్తానా కాంగ్రెస్కి వెళ్తానా అనేది పాలిటిక్స్లో వస్తానా రానా అనేది కూడా క్లారిటీ లేదు సో నేను మాట్లాడేది హిందువుల గురించి మాట్లాడుతున్నా ఒక హిందూ గురించి మాట్లాడితే బీజేపీ పార్టీని అంటాడు పెట్టడం కరెక్ట్ కాదు ఇప్పుడు ఈడీ కేసులో వాళ్ళు అంటారండి ఇప్పుడు నేను చెప్తా వినండి ఇప్పుడు ఈడీ కేసు గురించి బయటపడాలి అంటే హిందుత్వం గురించి మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు బీజేపీ గురించి బీజేపీలో జాయిన్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఒకవేళ బీజేపీలో జాయిన్ కావాలంటే ఎప్పుడో సిక్స్ మంత్స్ పైన ఏంది నా ఈడీ రేడ్ ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ ఎయిట్ మంత్స్ అయింది ఎప్పుడో నేను ఐ వుడ్ హవ్ గోన్ అండ్ జాయిన్ బీజేపీ పార్టీ నేను హిందువుల గురించి మాట్లాడుతున్నాను పార్టీ గురించి ఎక్కడ మాట్లాడుతుంది జాయిన్ కావచ్చు నాకు నచ్చితే సిద్ధాంతాలు వస్తే నేను జాయిన్ కావచ్చు టీఆర్ఎస్లో జాయిన్ కావచ్చు బీజేపీలో జాయిన్ కావచ్చు కాంగ్రెస్లో జాయిన్ కావచ్చు అది టైం నిర్ణయిస్తుంది కానీ ఈడీ గురించి కాదు ఈడీలో నాకేం తప్పు లేదు కాబట్టి నెక్స్ట్ డే నేను నాకేం ఇన్ ఫ
ఈడీ రాయుడు అయినాక ఎంతమంది వచ్చారు మీడియా ముందర చెప్పండి మరి నేను వచ్చాను కదా గట్స్ కాదు హానెస్ట్ గట్స్ కాదు ఆడ ఆడ ఏం లేదు అనేది చిన్న చిన్న డివియేషన్స్ అంటే ప్రతి మనిషిది ఎవరు ఉంటాయి నేనేం సదే నేనేమి సత్యహరీష్ చంద్ర ఉన్నాను నేను అనను యా దే హ్యావ్ గాట్ సో మెనీ క్వశ్చన్స్ రిగార్డింగ్ ఫేమా వాళ్ళకి డౌట్స్ ఉండే దే కేమ్ టు మీ చెక్ చేశారు ఫేమా పైన ఏమన్నా ఉన్నాయా దొరుకుతాయి అని చెక్ చేశారు ఏం లేవు చెయ్యి ఎమ్మెల్యే టికెట్ నేనేం ట్రై చేయట్లేదు అంటారండి ఇప్పుడు సమయము సమయం వస్తే డెఫినెట్ గా రాజకీయాలకు వస్తా ఆ సందర్భం వస్తే డెఫినెట్ గా వస్తా నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది రావాలని ఉంది లేదని నేను చెప్పట్లేదు ఉంది అట్లానే నాకు రాకపోయినా కూడా నాకు కొరిగేది ఏం లేదు నేను హ్యాపీగానే ఉన్నాను నేను ఇప్పుడు అవన్నీ చెప్పలేనండి వన్ టూ కాన్స్టిట్యూన్సీస్ ఉన్నాయి నాకు ఇష్టమైన కాన్స్టిట్యూన్సీస్ ఉన్నాయి డెఫినెట్గా ఒకవేళ వాళ్ళు పిలిచే ఆహ్వాన ఇచ్చిన నేను పోయి వాళ్ళని అడిగిన వన్ టూ కాన్స్టిట్యూన్సీస్ అడుగుతాం సో అంటే మీరు మీరు ఇచ్చే స్పీచెస్ ని బట్టి చాలా మంది మీరు బీజేపీకి రావాలని కోరుకుంటున్నారు ఎస్ అబ్సల్యూట్ అబ్సల్యూట్లీ ఎందుకంటే హిందూయిజం హిందూయిజం గురించి పోట్లాడే పార్టీ హిందూయిజం ని కాపాడే పార్టీ బీజేపీ పార్టీ కాబట్టి డెఫినెట్ గా వాళ్ళు అక్కడికి రావాలని కోరుకుంటారు సిటీలో యువత కానీ మన తెలంగాణ యువత కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కూడా యువత నాకు ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వాళ్ళు కూడా బీజేపీలకు రావాలి బీజేపీలకు రావాలని కోరుకుంటున్నారు అంత ముందు లిమిటెడ్ గా ఉండే నాకు అంత ముందు కూడా చాలా ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉండే బట్ వెరీ లిమిటెడ్ ఇప్పుడు రెండు రాష్ట్రాల్లో ఎందుకు అంటే ప్రవీణ మాట్లాడే మాటలు నిజాయితీగా ఉంటాయి గట్టిగా చెప్తాడు జవాబు ప్రవీణ భయ సూటిగా మాట్లాడతాడు భయపడడు దేనికి అనే చెప్పి యూత్ కి అదే ఇన్స్పిరేషన్ కదండి తప్పు లేకపోతేనే గట్టిగా మాట్లాడగలుగుతాం కదా ఇప్పుడు చిట్ట ఉందా లేదా అనేది తర్వాత తెలుస్తుంది ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ నుంచి ఉందా లేకపోతే తెలుగుదేశం పార్టీ ఆంధ్ర నుంచి ఉందా లేదా వైసీపీ పార్టీ నుంచి ఉందా లేదా ఈ పార్టీ ముసుగులో ఇంకోవరని ఉన్నారా పార్టీలో ముసుగులో కూడా ఇంకోవరని ఉన్నారా అంటే దానికి జవాబు నేను చెప్పలేను ఎందుకంటే మల్టిపుల్ యాంగిల్స్ ఉన్నాయి ఇందుల అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఐ హ్యావ్ బిజినెస్ రైవల్రీ ఆల్సో బిజినెస్ రైవల్రీస్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి థ్రెట్ వస్తుందని నేను గెస్ చేయలేకపోతాను దట్ ఈస్ వై ఐమ్ సేయింగ్ ఐ నీడ్ సెక్యూరిటీ నాకు ఉన్నారు ప్రైవేట్ గవర్నమెంట్స్ ఉన్నారు అన్నీ ఉన్నారు ప్రాబ్లం లేదు స్టిల్ దెన్ మరి గవర్నమెంట్ హ్యావ్ టు టేక్ డిసిషన్ కాల్ అంటే గవర్నమెంట్ నుంచి కదా సార్ మీరు ట్రెట్ డైరెక్ట్ గా నేను గవర్నమెంట్ నుంచి నేను ఎప్పుడు నేను చెప్పలేను అంటే మిమ్మల్ని విచారిస్తున్నప్పుడు చాలా అంటే బయట నాకు చాలా మంది టెన్షన్ పడ్డారు సార్ యాక్చువల్లీ yes చాలా మంది లీడర్స్ లో ఒనుకు గుట్టింది ఆ తర్వాత మీరు Facebook పేజ్ కూడా పెట్టేసి అందరి సంగతి చెప్తాను మళ్ళీ తీసి ఏడం నేను పెట్టలేదు అది ఎవరు పెట్టారు ఎవరు పెట్టారు నేను కంప్లైంట్ ఇచ్చా కదా దాని గురించి సీసీఎస్ సో చాలా మంది డైవర్ట్ అయిపోయారు ఆ ఇష్యూ తో చాలా <laughs> 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 చీకోటి సత్తా ఉంది గట్స్ ఉంది నా ధైర్యం నా హిందుత్వం నా ధైర్యం నా దేవుడు నా ధైర్యం నాకు ఉండే ఆశీర్వాదాలు చాలా ఉన్నాయి పంచభూతాలన్నీ నాకు ఆశీర్వదిస్తుంటాయి ఇప్పుడు ఎందుకంటే నేను నేచర్ లవర్ యానిమల్ లవర్ కాబట్టి అట్లే భయపడేటోడు కాదు చీకోటి ఎనీథింగ్ ఐఎమ్ రెడీ టు ఫేస్ అట్లా భయపడేటోళ్ళు కాదు ఎవరైనా ఎక్కువ చేస్తే ఇంకెక్కువ చేసి చూపిస్తాను
అంటే పరిటాల రవి ఇలాంటి వ్యక్తికి అసలు అటువంటి దుస్థితి తప్పలేదు సో మీరు డైరెక్ట్ గా అట్లా వెళ్ళిపోయినప్పుడు మీ మిమ్మల్ని మీరు ఎట్లా కాపాడుకుంటారు అందరూ చేయొచ్చు చేయొచ్చు చూద్దాం అదేం చెప్పలేం కదండి ఇప్పుడు రోడ్డు మీద కార్లో పోతుంటే ఎవరికి యాక్సిడెంట్ అయిందని పోవడం మానేయం కదా మనం పోయేది పోతాం కదా మనకు పరిమితులు ఉంటాయి ఈ స్పీడ్లో పోవాలి ఈ స్పీడ్లో పోవాలి అట్లా భయపడేటోళ్ళు కాదు అసలు ఏదో అవుతుందని చెప్పి మనం భయపడితే ఏం బాగుంది చెప్పాలి విల్ సీ ఇప్పుడు ఫేస్ చేయాల్సి వస్తే ఫేస్ చేద్దాం నేను సెటిల్మెంట్లు చేయాలండి అంటే ఇప్పుడు అంతా మీరు మీకున్న ఇన్కమ్ కావచ్చు నేను అవన్నీ చెప్పాను రియల్ ఎస్టేట్ కూడా చేస్తాను సో అంటే చాలా మందికి డౌట్ సార్ యాక్చువల్ గా అంటే ఈ కోర్టులు సార్ కోర్టులు కోర్టులు చీకోటి క్యాసిన్ నుంచి అంత వస్తే అందరూ కూడా క్యాసిన్ ఆడి సంపాదించవచ్చు సంపాదించుకోండి రండి పెట్టి సంపాదించవచ్చు డెఫినెట్ గా రియల్ ఎస్టేట్ లో నాకు ల్యాండ్స్ ఉన్నాయి మాకు ల్యాండ్స్ ఉన్నాయి రియల్ ఎస్టేట్ కూడా చేస్తాను కదా అవన్నీ అవన్నీ ఈడీ చూసుకుంటుంది అండి అలిగేషన్స్ అన్ని నేను ఎంత ఇచ్చినా ఏంది అనేది అన్ని ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అండర్ పేపర్ ఆన్ పేపర్ సో లెట్ దట్ మీ డీ సీ దట్ ఓకే సార్ ఇంకా అంటే పొలిటికల్ విషయానికి వస్తే కనుక సో మీకు పొలిటికల్ ఇప్పుడున్న పరిస్థితిలో రానున్న ఎలక్షన్స్ లో ఏ పార్టీ మళ్ళీ ఫామ్ లోకి వస్తుంది అంటారు ఈసారి మళ్ళా బీఆర్ఎస్ వస్తుందా లేకపోతే బీజేపీ అనుకుంటున్నారా మీరేమనుకుంటున్నారు అంటే మీరు కూడా పొలిటికల్ ఎంట్రీ ఇద్దాం అనుకుంటున్నారు కాబట్టి కొన్ని దీనికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు ఇంకా ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ మంత్స్ సెవెన్ ఎయిట్ మంత్స్ ఉంది ఎలక్షన్స్కి ప్రజలను ఆడి ఇప్పుడు ఏం చెప్పలేము సో డెఫినెట్గా టఫ్ ఉంటుంది అంత కేక్ వాక్ అయితే ఉండదు రూలింగ్ పార్టీకి ఇప్పుడు బీజేపీ కార్పొరేట్ ఎలక్షన్స్లో బీజేపీ స్వింగ్ ఇంత వేవ్ చేస్తుందని మనం ఊహించాలి హైదరాబాద్ మున్సిపల్ ఎలక్షన్ సో వీ నెవర్ నో సో ఇట్ హ్యాస్ అదే అందుకే అంటున్నా వీ నెవర్ నో ప్రజల నుంచి ఎట్లా స్పందన వస్తుందని వీ నెవర్ నో ఒక ఒక ఇన్సిడెంట్ చాలు వన్ వీక్ లో మొత్తం ఆ కింద మీద చేయడానికి సో వేట్ అండ్ సిట్ అయితే సార్ చాలా నెగిటివిటీ అయితే వచ్చింది ముఖ్యంగా బీఆర్ఎస్ కి ఏమని అంటే టిఆర్ఎస్ ఐ మీన్ బీఆర్ఎస్ మన ఇక్కడ తెలంగాణ ఫామ్ అయినప్పటి నుంచి అమ్మాయిల మీద అత్యాచారాలు పెరిగిపోయినాయి అండ్ ఈ పప్స్ పెరిగిపోయినాయి అండ్ గంజాయి పెరిగిపోయింది డ్రగ్స్ ముఖ్యంగా డ్రగ్స్ పెరిగిపోయినాయి సో ఏదైనా వచ్చినా సరే మీడియా వన్ వీకే చూపించడం తర్వాత ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేకుండా కూడా ఎవరు చేస్తున్నారు ఏంటి అనేది కూడా తెలియకుండా దాని వెనకాల అంతా కూడా గవర్నమెంటే ఉంది లీడర్స్ అవన్నీ నడిపిస్తున్నారని కూడా ఒక టాక్ ఉంది సార్ అంటే మీ అభిప్రాయం ఏంటి టీఆర్ఎస్ పాలన నేను ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా టీఆర్ఎస్ పాలనలో కాంగ్రెస్ వచ్చిన బీజేపీ వచ్చిన ఇవన్నీ ఇప్పుడు వస్తూనే ఉంటాయి దీన్ని ఎరాడికేట్ ఎట్లా చేయాలంటే రూట్ లెవెల్లో చేయాలి చైన్ సిస్టమ్ చేయాలి అలా ఒకడు డ్రగ్ ఇస్ దొరికిండు వాని మీద కేసు వాని పైన ఎక్కడి నుంచి తెచ్చిన ఇద్దరు ముగ్గురు ముగ్గురు మీద కేసు చేసి లోపల వేసి పడేస్తారు అట్లా కాదు ఆ చైన్ తీయాలి మొత్తం బ్యాక్ పోవాలి రివర్స్లో పోయి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అనేది చూసుకోవాలి ఇవాళ డ్రగ్స్ ఇండియాలో రావడం మేజర్ కారణం పాకిస్తాన్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచే వస్తుంది డ్రగ్స్ మూడు వేల కోట్లు ఐదు వేల కోట్లు ఇరవై వేల కోట్లు ముప్పై వేల కోట్లు డ్రగ్స్ సీజ్ అయినాయి సీజ్ కానీ ఏంది డైరెక్ట్ వచ్చినాయి దొరకని ఎంత ఈ ఫండ్ అంతా ఎక్కడ పోతుంది ఈ ఫండ్ అంతా ఎక్కడ పోతుంది లవ్ జియాద్కి పోతున్నాయి ఫండ్స్ సో ఈ ఫండ్ లవ్ జియాద్ పోతుంది టెర్రస్ట్లకు పోతుంది ఇవన్నీ రివర్స్ సిస్టమ్లో పోయి ఎంక్వైరీ చేసి మెయిన్ అక్కడి నుంచి పట్టుకోవాలి దొంగ నోట్లు అన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి పాకిస్తాన్ నుంచి వస్తుంది సో దీనికి చాలా సీరియస్గా ఉంది ఇది ఇష్యూ అంటే మనం ఇక్కడ కూర్చొని మాట్లాడడం కాదు చాలా సీరియస్గా ఉంది టెర్రరిస్ట్ ఫండింగ్ అంటే ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్గా అందుకే రివర్స్గా పోవాలి ఎవడెవడు పోతున్నారో ఎక్కడెక్కడ గట్టిగా పట్టుకోవాలి కానీ మరి ఇందులో ఎవరైనా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వస్తుందేమో అనేది మనకు తెలియదు కదా పెద్ద లెవెల్ ఏం జరుగుతుంది ఇవన్నీ చాలా సీరియస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఒక బాంబ్ బ్లాస్ట్ చేయాలంటే ఫండింగ్ ఎన్ని నుంచి వస్తుంది ఎన్ని కోట్లు వస్తున్నాయి ఇక్కడ వాళ్ళు ఎవరు సపోర్ట్ చేస్తారు ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి ఫండ్స్ డ్రగ్స్ మేజర్గా డ్రగ్స్ నుంచే ఫండింగ్ వచ్చేది దొంగ నోట్లు ఇవన్నీ ఇప్పుడు పట్టుకోవాలి మరి సెంట్రల్ ఏజెన్సీస్ కానీ స్టేట్ ఏజెన్సీస్ కానీ పట్టుకోవాలి ఎందుకు నేను ఇప్పుడు అంటే జనరలైజ్ గవర్నమెంట్ పాలన అంటే నేను చెప్పలేనండి అది ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఒక గవర్నమెంట్ చెప్తే ఆగేటివిగా ఒక సోషల్గా ప్రతి ఒక్కరికి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉండాలి గంజాయి వాడము డ్రగ్స్ వాడుతున్నాము అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పేది సిల్లీగా అనిప
వాళ్ళ డ్రగ్స్ వాడుతున్నాం అంటే వీఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ ఫండింగ్ టు పాకిస్తాన్ టెర్రరిస్ట్ అనేది ఒక పాయింట్ నోట్ చేసుకొని వాడు వాడవచ్చు నేను చెప్పే పాయింట్ అది సో ఇది ఎవరో వచ్చి ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఒక్కడు వచ్చి యాక్షన్ తీసుకుంటే అయ్యేది కాదు ఇది ఎంతమంది అప్పగలుగుతారు నిఘా వర్గాలు పెరగాలి లిమిటెడ్ స్టాఫ్ అదర్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి ఓవర్టేక్ చేసుకుంటా అదర్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి సో ఇవన్నీ కావాలంటే ఒక జనరల్గా పబ్లిక్ కూడా జనాలకు కూడా తెలివి ఉండాలి జనాలకు కూడా సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉండాలి కొందరితో సంబంధాలు ఉన్నాయి కొందరితో సంబంధాలు జడిపోయినాయి అయ్యేది ఏం లేదు దానికి అయ్యేది ఏమి భయపడితే భయపడదు నాకేం అవసరం అవుతుంది భయపడ నాకెందుకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తెలుసు అట్లా తెలియదు ఫోర్ ఫైవ్ అటాక్ విషయం అయితే నేను చెప్పలేను ఎందుకంటే ఒక కోణం లేదు ఇక్కడ ఐదారు కోణాలు ఉన్నాయి గుడివాడ క్యాసినోనే జరగలేదు ఆల్రెడీ నేను హండ్రెడ్ టైమ్స్ మీడియా ముందర చెప్పిన అది వాడు మాట్లాడడం కూడా వేస్ట్ జరగనే లేదు అది సరదాగా జరిగింది అది కోడి పందాలు భాగం జరిగింది అది సరదాగా ఆడుకున్నది అది దాన్ని ఒక టీడీపీ ఒక హైలైట్ చేసి ఇష్యూ చేసి వాళ్ళు ఏదో పొలిటికల్ గేమ్ పొందుదాం అనుకోరు కానీ ఫెయిల్ అయినారు నేనేమి అనుకోవట్లేదు నమ్మొద్దు నమ్మకండి ఏమని దేని విషయంలో ఈడీ చెప్పాను కదా ఫేమా మీద వాళ్ళకన్న అనుమానాలు ఉంటాయి వచ్చినారు రైట్ చేస్తారు మరి ఏమైనా దొరికితే నా మీద కేసులు కావాలి కదా కాలే కదా నడుస్తుంది కదా అయినప్పుడు చూద్దాం తెలుస్తుంది కదా ఈడీ మీద అయితే మీకు నమ్మకం ఉంది కదా తెలుస్తుంది కదా ఏం లేదు కాబట్టి నేను ఎంతే కొడుతున్నా ఆనెస్ట్గా ఉన్నప్పుడు భయపడేది ఏముంది ప్రతి మనిషి దగ్గర చిన్న చిన్న డివియేషన్స్ ఉంటాయి అట్లా నా దగ్గర చిన్న చిన్న డివియేషన్స్ ఉన్నాయి ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర డివియేషన్స్ ఉంటాయి నా దగ్గర ఉన్నాయి ఆ మేబీ దానికి ఏమైనా ఉంటే పెయిన్ యాడ్ చేస్తారా పోయిస్తుంది ప్రాబ్లం లేదు మీరు ఒక లిప్స్టిక్ కొనుక్కుంటారు వైట్లో కొనుక్కుంటారా చెక్ ఇచ్చి కొనుక్కుంటారా డబుల్ చే క్యాష్ ఇచ్చే కొనుక్కుంటారు కదా మ్యాక్ లిప్స్టిక్ కొనుక్కోవాలంటే రెండు వేలు మూడు వేలు ఐదు వేలు ఉంటాయి కదా మరి చెక్ ఇచ్చి కొనుక్కుంటారా అదే క్రెడిట్ కార్డ్ లో కొనుక్కుంటారు అది వైట్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది డెబిట్ కార్డ్ అయితే వైట్ కన్వర్ట్ అవుతుంది క్యాష్ ఇస్తే వైట్ కాదు కదా అది డివియేషన్ ఏ కదా అట్లా డివియేషన్స్ అందరు చేస్తారు ఎవరు సత్యారిచ్చేందుకు కాదు అట్లా ఏమైనా ఉంటే మా చిన్న చిన్న డివియేషన్స్ ఉంటాయి ఒక ఇల్లు కొన్నారు ఫ్లాట్ కొన్నారు మొత్తం వైట్ పేమెంట్ ఇస్తారా మీరు ఎవరు ఇయర్ కదా రిజిస్ట్రేషన్ వాల్యూ అంతనే కదా మీతో డబ్బులు ఎక్కడి బ్లాక్ మనీ ఆడు కూడా నీతులు మాట్లాడతారు ఏదో నా కొడుకు వాడు చేసేది దుచ్చా పని వాడు కూడా నీతులు మాట్లాడతారు అట్లాంటి డివియేషన్స్ ఉంటుంది ప్రతి ఒక్క మనిషి డివియేషన్ లేని కుదరదు ఒక ట్రాఫిక్ పోలీసు కానిస్టేబుల్ పట్టుకున్నారు హెల్మెట్ లేదన్నో లైసెన్స్ లేదన్నో ఫస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారు ఇవ్వడని చెప్తాడా నాకు రెండు వేలు చాలా నేసి బాబు అని సార్ ఒక ఐదు వందలు తీసుకోండి సార్ వాడిని బ్రైబ్ చేస్తారు ఎవరు తప్ప అది మందే తప్పు ఫస్ట్ బ్రైబ్ చేస్తారు వాడు తినకపోతే దొంగ నా కొడుకు డబ్బులు తినలేదు అమ్మ నా బూతులు తిడతారు మరి ఏ నా కొడుకు అని పోయి చెప్తాడా సార్ యాజ్ పర్ రూల్ ఫైన్ కడతా అని చెప్పి ఒక న్యూపియండ్ నాకు ఈ కొ మాటలు వస్తున్నాయి నాకు ఈ యదవలంతా నీతులు మాట్లాడతారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను కూడా బ్రైబ్ చేస్తానండి నా బండి ఆపితే ఫస్ట్ ఐదు వేలు పెనాల్టీ అంటే నేను కట్టా సార్ ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ తీసుకోండి వదిలేయండి అని చెప్పి ఒక్కరు మీరు చెప్పలేదు ఎప్పుడు అట్లా మనస్మృతి చేసుకొని చెప్పండి మరి ఆడు నీతులు మాట్లాడతాడు మాట్లాడద్దు మనం ఏం చక్కగా ఉన్నామని చూసుకోవాలి చీకోటి ఇట్లా మాట్లాడతాడు చీకోటి అంటే కోపం కొందరు సుర్రు ఎస్ అబ్సల్యూట్లీ ఇవాళ రేపు ఏముంది తేన భూషణ కత్తిలకి మెల్లగా మాట్లాడి గొంతు కట్ చేసే వాళ్ళు కావాలి స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ గా మాట్లాడితే నచ్చదు ఆడికి నచ్చితే ఎంత నచ్చకపోతే ఎంత నాకు వచ్చే ఫరక్ ఏం లేదు నా యువత నాకుంది నా ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ నాకుంది నేనేందో నాకు తెలుసు నచ్చిన వాళ్ళకి నచ్చుతుంది దగ్గర నుంచి చూసిన వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ప్రవీణ్ వాట్ ఈస్ ప్రవీణ్ అనేది ఏడో ఊర్లలో కూర్చోని డిబేట్లలో కూర్చోని వాడే ముప్పై వేల కోట్ల స్కామ్ ఇరవై వేల కోట్ల అరే ఏదో ఎన్ని ఎన్ని సున్నాలు ఉంటాయో ఫస్ట్ తెలుసుకో దాని డెప్త్ తెలుసుకో సీనియర్ జర్నలిస్ట్ మాట్లాడతారు నాకు విచిత్రం ఏంటంటే నాకు గౌరవం ఉండదు సీనియర్ జర్నలిస్ట్ వాళ్ళు మాట్లాడతారు సబ్జెక్ట్లో నాలెడ్జ్ లేదు వాట్ ఈస్ కసినో 
కసినో స్పెల్లింగ్ తెలియదు ఆడు క్యాషినో అంటాడు కసినో అంటాడు ఏమో అంటాడు వాడు మాట్లాడతాడు డిబేట్లలో కూర్చొని మానేసుకోండి అవన్నీ ఫస్ట్ యూ గెయిన్ ప్రాపర్ నాలెడ్జ్ దెన్ యూ అలిగేట్ సమ్ వన్ చికోటి ప్రవీణ్ అనే ఏమో ఫంక్షన్ లో కలిసినాము కలిసి సంబంధం అన్నట్ట చేసుకో నేను నాకు తెలియదు ఆయన గురించి ఇప్పుడు మీరు నేను కలిస్తే ఇప్పుడు నా దందలో మీకు బాగమ్మా కాదు కదా మరి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంతే రోజు వందల మంది కలుస్తారు ఇప్పుడు మీరు నా దగ్గరికి వచ్చే వరకు ఎంతమంది కలిసినారు ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ బాగా ఉంటుందా ఉండదు కదా హిందుత్వం గురించి మాట్లాడుతున్నా కాబట్టి కలుస్తున్నారు ప్రవీణ అన్న మాటలు నచ్చుతున్నాయి కాబట్టి కలుస్తున్నారు ప్రవీణ అన్న చెప్పే వర్డ్ ప్రతి ఒక్కటి ఇన్స్పైర్ ఇన్స్పైర్ అవుతున్నారు కాబట్టి నచ్చుతు కలుస్తున్నారు ఫోటోలు దిగుతున్నారు ఎక్కడ పోయినా నాకు ఇష్టపడుతున్నారు జనాలు ఒట్టి యువత కాదు ఫ్యామిలీస్ ఇష్టపడుతున్నారు ఒక కోణంలో కొందరికి జంతువు కోణంలో నచ్చుతున్నా నేను జంతువులను ఎంత బాగా చూసుకుంటాడని దాని మీద కూడా అలిగేషన్స్ అండి జంతువుల మీద రాజకీయాలు చేస్తారు అవసరమా అవసరమా అవసరమే లేదు కదా నా మానని నేను ఏదో ఆడ ఫామ్ హౌస్ పెట్టుకున్న వీటిని మేపుతూ హ్యాపీగా ఉన్నా నాకు నాకు అది సాటిస్ఫాక్షన్ ఇస్తుంది దాని దగ్గర పోయి కూడా జంతువులు నేను చెప్పు తోడు కొడతా కూడా అని పర్మిషన్ లేవంటే పోయి అన్నీ చూసుకోవాలి సార్ పర్మేష్లో ప్రతి ఒక్కటి ఆన్లైన్ పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి అదే నేను అనేది సబ్జెక్ట్ లేదు నాలెడ్జ్ లేదు ఏం తెలియకుండా ధన 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 రాసేస్తాను సిగ్జ్ అయినాయి అని రాస్తారు నోటికి వచ్చినట్టే సొసైటీలో ఒకటి పేరు వచ్చింది జనాలు అలా అంటే అది తొక్కుదామని పది మంది పది మంది తొక్కుదామనే చూస్తారు అట్లా నన్ను కూడా చూస్తున్నారు స్టిల్ పేరు రావద్దు ఎవరంటే అన్నీ ఒక్కొక్కటి అవన్నీ చెప్తే పెద్ద కాంట్రవర్షియల్ అవుతాయి సపోజ్ పార్టీలు అనుకోండి ఇండివిజువల్ నేను నేమ్ తీయనండి అందరి లెక్క నేను కల్చర్ ఐఎమ్ వెరీ మచ్ మ్యానుడ్ ఫిల్ ఇండివిజువల్గా నేమ్ మీడియా ముందు తీయాల్సిన అవసరం లేదు టైం వచ్చినప్పుడు ఆయన ఇరగదీస్తాం అది వేరే విషయం ఎవరికి ఏం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు అర్థమైంది తొక్కుదామని చూస్తారు జనాల నేచరే అంత జనాల నేచరే అంత అది అది కామన్ అది అవన్నీ తట్టుకొని నిలబడ్డాడే మరి గొప్పడు ఎవరైనా సరే రాజకీయాల్లోకి వచ్చినామంటే నేను ఫస్ట్ హిందుత్వం గురించి పోరాడతా మన కల్చర్ కాపాడుకెల్సిన బాధ్యత మనపై ఉంది గొప్ప కల్చర్ మనది మన కల్చర్ లేదంటే దేశం సర్వనాశనం అయిపోతుంది అది కూడా చెప్తున్నా అది ఇమీడియట్ గా కాదు పదేళ్ళలో ఇరవై ఏళ్ళు కాదు నెక్స్ట్ తరాలకి ఆ పై తరాలకి మాత్రం డెఫినెట్గా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది మనం గిట వేరే కల్చర్లను ప్రమోట్ చేస్తూ వేరే మనము ఒక స్టేజ్ ఎట్లా వస్తుంది అంటే వినండి అప్పటి మనం బతుకుండం కానీ ఒక స్టేజ్ ఎట్లా వస్తుంది అంటే మనం పోయి వేరే క వేరే మతంలోకి పోవాల్సిన పరిస్థితి క్రియేట్ అవుతుంది బలవంతంగా ఇష్టం లేకుండా ఆ స్టేజ్ రావద్దు అట్లా నా వంతు నా వంతుగా నేను పోరాడతాను మన కల్చర్ని కాపాడుకోకుంటే మాత్రం చాలా భావి తరాలకు మాత్రం చాలా వరస్ట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు చూడండి వరంగల్లో కూడా ఇప్పుడు వరంగల్లో కూడా ఇష్యూ అదే నడుస్తుంది వరంగల్ మరి దీనికి ఫండింగ్ ఎందుకు వస్తుంది ఎవరు ఇస్తారు ఎవడు పట్టించుకుంటుండీ ఫండింగ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అక్కడి నుంచి రూట్ లెవెల్లో తీయండి అలా టార్గెట్ హిందూ అమ్మాయిలను పెళ్లి చేసుకోవాలి అయితే చంపాలి అయితే పది పది మంది పిల్లల్ని కనాలి పిల్లలు హిందూ అమ్మాయిని తోటి పిల్లలు కంటే ఎవరు ఎవరు అవుతారు దారు మరి వాడికి వాడికి వాటి టార్గెట్ ఏమంతే కదా అండి మనోళ్ళు కూడా కేర్ఫుల్ ఉండాలి ఒక ఇన్సిడెంట్ నేను రీసెంట్గా నా నా దృష్టిలోకి వచ్చిన ఇన్సిడెంట్ ఏంటంటే వాడు హిందూ అబ్బాయి అని చెప్పి పర్చేజ్ చేసుకుంటాడు చేసుకొని ప్రేమలోకి దింపినాడు దింపినాక ఆ అమ్మాయి అబ్బాయి ప్రేమలో ఉన్నప్పుడు తర్వాత చెప్పినా కూడా అమ్మాయి ఓకే అని ప్రేమ వచ్చినాక ఏముంటుంది కన్సిడర్ చేసింది తర్వాత వాడు ముస్లిం అందేది మనోళ్ళు కూడా డెఫినెట్గా చూడాలి ఎవడు ఏంది ఎందుకు వస్తున్నాడు వీళ్ళకి ఫండింగ్ ఎందుకు ఇస్తున్నారు అబ్బాయిల పనే అది 
ఆ అబ్బాయిల పని ఏంటంటే డబ్బులు తీసుకోవాలి అమ్మాయిలకు వెరయాలి వాళ్ళకి పేమెంట్ వస్తుంది అబ్బాయికి డెఫినెట్గా డెఫినెట్గా పాకిస్తాన్ నుంచి వెళ్తుంది అయితే ఒకప్పుడు తెలంగాణలో నిజాం పాలన ఉండేది సో అప్పుడు చాలా మంది చాలా రకాలుగా ఫైట్ చేశారు ఎంతో మంది అంటే బొమ్మరం భీమ్ లాంటి వ్యక్తులు కూడా కానీ ఇప్పుడు మొన్న చూసినట్టయితే నిజాం రాజు చనిపోతే అతనికి ప్రభుత్వ లాంఛనాలతోటి అంత్యక్రియలు జరగం చేయించమని కేసీఆర్ చెప్పి సో దీని గురించి మీరు ఏం చెప్తారు అసలు ఇంత దారుణం అసలు అవసరమా అసలు అవసరం లేదు కానీ ఇంకా మరి ప్రభుత్వ విధానాలు ఏమున్నాయో మనకు తెలియదు అసలు అవసరమే లేదు అంత నెత్తులు ఎక్కించుకోవాల్సిన అవసరమే లేదు లేవు లేదు దాని మీద విమర్శలు వస్తున్నాయి కదా విమర్శలు వస్తున్నాయి కదా మరి మరి ఒక మతంపై ఎందుకు అంత ప్రేమ ఉందో మనకు కూడా తెలియదు వస్తాయి అన్ని ఒక్కొక్కటి ఒక్కటి వస్తాయండి ఒక్కొక్కటి ఒక్కటి డెఫినెట్ గా వస్తాయి చెప్పిన కదా ప్రకంపనాలు తీసుకొస్తా నేను వచ్చిన రోజు చూడండి అన్ని వేటెన్సీ అందుకే ఇప్పుడు నేను రావడం కూడా ఇష్టం లేదు అన్ని క్లారిఫై చేసుకోవాలి చేసుకునే మనం వచ్చిన వెంటే ఇంకా ఆగేది లేదు స్పెషల్ గా నేను ఏడకి వచ్చినా నేను హిందువుల గురించి పోరాడతా అట్లయితే తీసుకోవాలి ఏ పార్టీ అయినా హిందువుల గురించి పోరాడతా మేము హార్డ్ కోర్ హిందూయిజం కి నేను నమ్ముతా ఏ పార్టీ అయినా సరే హిందూయిజం గురించి మాట్లాడతా ఇంకేం కన్ఫర్మ్ అని ఏం అనలేదు కదా సో హీ మైట్ బి బిజీ ఇన్ సమ్ షూటింగ్ జగన్ మీద అవుతుంది కదా మూవీ షూట్ స్టార్ట్ అయిందో హీరోయిజం చూపించి సరిపోలేదా నా హీరోయిజం చూసినారు కదా చాలు కదా అది నాకు సినిమాలలో వచ్చి హీరోయిజం చేయాలంటే ఇప్పటికే నేను సినిమా స్టార్ట్ చేసి దానికి ఆర్జీవి గారే కావాలని ఏం లేదు ఒకవేళ మూవీలలో యాక్ట్ చేయాలని ఒక షో ఉంటే నా హీరోయిజం చూపించుకోవాలని ఒక షో ఉంటే అవసరమే లేదు మేము న్యాచురల్ హీరోస్ మేము మూవీ న్యాచురల్ హీరోస్ మూవీస్లో పోయి హీరోయిజం చూపించాల్సిన అవసరం లేదు చీకోటి ప్రవీణ్ పర్సన్ ఇంతకుముందు చెప్పాను బోన్ బాటప్ ఇన్ హైదరాబాద్ సికింద్రాబాద్ అంత బిజినెస్ బిజినెస్ ఓరియంటెడ్ ఫ్యామిలీ మాది ఇక ఇండ్ క్యాసినో కంటే ఫస్ట్ పోయి డబ్బులు కూడా పోయి చాలా కూడా కొట్టుకున్నా డబ్బులు కూడా కొట్టుకున్నా అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఎత్తుక్కొని ఐఎమ్ ఆర్గనైజింగ్ దాట్స్ ఇట్ అంటారు అంటారు ఎందుకన్నా రండి ఎవరి ఇంట్లో అయినా వద్దు అని అంటారు అప్పుడు ఇన్లే కదా అప్పుడు చెప్పేవాళ్ళు లేక అవి వినలేదు అంటే ఇంత డెప్త్గా చెప్పేవారు కాదు వద్దురా అని చెప్తారు వాళ్ళకి తెలియదు కదా వాళ్ళకి అన్నీ చెప్పి చేయం కదా ఇవాళ ఓపెన్గా నేను మీడియాలు చెప్తున్నా ఆడకోండి జీవితాలు ఖరాబ్ చేసుకోకుండా నాకు నడవకపోని ఏం పర్వాలేదు రియల్ ఎస్టేట్ చేద్దాం యాక్చువల్లీ మై వైఫ్ ఈజ్ వెరీ డేరింగ్ షీ ఆల్వేస్ స్టుడ్ మై సైట్ అండ్ షీ ఈస్ ఆల్వేస్ విత్ మీ షీ సపోర్టెడ్ మీ లైక్ ఎన్ అంతే 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 నా లవ్ మ్యారేజ్ కాబట్టి ఇంకా సపోర్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది డబ్బుల గురించి రావట్లేదు మనం పుట్టినందుకు ఈ జన్మకి ఏదో ఒకటి మంచి పని చేయాలి కాబట్టి ప్రజలకు అంతా ఇంత సేవ చేయాలని చెప్పి 
డెఫినెట్గా ఇది అందరు లీడర్లు చెప్పుకుంటారు బట్ ఐ వాంట్ బి ఎ కరప్టెడ్ పొలిటీషియన్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ ష్యూర్ మీ మీడియా ముందు చెప్తుంది ఐ వాంట్ బి ఎ కరప్టెడ్ పొలిటీషియన్ మ్యాక్సిమం చేస్తా బికాస్ ఐ హ్యావ్ మల్టిపుల్ బిజినెస్లు కాబట్టి నా కాడి నుంచి వచ్చే మనీ ఈజ్ ఇన్ఫ్ ఫమ్ సో కరప్టెడ్ లేకుండా హిందూజం గురించి అయితే పోరాడతా పార్టీలకు వచ్చినా రాకున్నా ఏం చేసినా హిందూజం గురించి అన్ని రికార్డం క్వశ్చన్స్ వేస్తున్నారు మీరు అన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నారు లేండి పార్టీ ఇప్పుడు పార్టీలతో సంబంధం లేకుండా ఇప్పుడు ఉన్నారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారు కూడా డెఫినెట్గా సరే కరప్షన్ అనేది ఒక అలిగేషన్ ఆయన మీద కూడా ఈ ప్రాజెక్ట్స్ విషయంలో బట్ ఈజ్ గివింగ్ గుడ్ స్కీమ్స్ టు పూర్ పీపుల్ కంపేర్టివ్ విత్ అదర్ స్టేట్స్ మంచి స్కీమ్స్ కేసీఆర్ గారు తెలివికి నేను ఫ్యాన్ హీస్ మేధావి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మేధావి నో డౌట్ అందులో కాకపోతే నాకు మరి సెక్యులర్ అనేది ఇష్టం ఉండదు నాకు మనం పుట్టిన హిందువులం కాబట్టి డెఫినెట్గా మనం హిందువుల గురించి అయితే కొంచెం మనం మనం డెఫినెట్గా పార్ట్ పార్షాలిటీ చూపించాలి ఎందుకు చూపించాలంటే మన బాగున్న మతమే తెలియదు ఏం చెప్పలేం రాజకీయాలలో ఏమి వీ కెన్ నాట్ ఎప్పుడు మాట్లాడలేదు ఎప్పుడు మాట్లాడలేదు రాజకీయాలలో ఏది కూడా పర్మనెంట్ ఉండదు పర్మనెంట్ శత్రుత్వం ఉండదు పర్మనెంట్ మిత్రత్వం ఉండదు సో ఎనీ కెన్ ఎనీథింగ్ కెన్ హ్యాపెన్ ఇన్ పాలిటిక్స్ నథింగ్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ కాంగ్రెస్ టీడీపీ కలుస్తుంది అనేది ఎప్పుడు ఈ చెల్లె లాస్ట్ వస్తారు అయితే సో మనం ఏం చెప్పాలి పాలిటిక్స్ లో ఎనీథింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇట్ వాజ్ నైస్ టాకింగ్ టు యూ అండ్ మీ ఆడియన్స్ అందరు వింటున్నారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ Thank you.